小五，你眼睛不好，我帮你拎水吧。谢谢老奶奶，不用了，我自己能做。哎，懂事的孩子就是太可怜了。你们看，那个没有爹妈的瞎小五又出来捡垃圾了。臭小五，你什么都看不见，还出来干什么？我我想尽自己最大的力量做些事情。哼，不理这个笨蛋。咱们去海边捡贝壳玩吧，说不定还能捡到好吃的小鱼呢。小鱼，我也要去海边捡小鱼吃。咦，好可爱的小妹妹！唐三，他是谁呀、啊？族长爷爷，我看这个小妹妹晕倒在海底，怕她有危险，就把她救回家了。可是唐三，人类是无法在海底生活的。你想救他，就必须把他变成美人鱼，他才能在海底生活。族长爷爷，我想救他，你能帮帮他吗？唐三，我可以把你的鱼尾能量分出一半给这个小姑娘，但是她不熟悉海底，以后就需要你来照顾她了。族长爷爷，我不怕，我会好好照顾她的。那好吧，化形魔法。谢谢你，族长爷爷。没事，我回去休息了。你好好照顾他吧。你醒了？你是谁？我我在哪？我是美人鱼唐三，这是我家。我发现你晕倒在大海里，所以把你接回家了。你叫什么名字？谢谢你救了我，我叫小五，跳舞的舞。小五妹妹，你眼睛不好，以后你就是我妹妹，我照顾你吧。谢谢你，唐三哥哥。小五妹妹，饿了吧？哥哥给你抓了两条鱼，你快吃吧。鱼，这是活鱼吗？唐三哥哥，我们不吃活鱼呀、啊，我们会用火把它做熟了再吃。哦，对不起，小五妹妹，我忘了，我们大海里没法点火，这样我用魔法把它变成熟食。好了，现在你可以吃了。嗯，真好吃，谢谢你，唐三哥哥。小五妹妹，以后你告诉我你喜欢吃什么，我天天给你做。我的食物魔法可是很厉害的。唐三哥哥，你太好了。小五。咱们去大海里玩吧，可好玩了。好的，唐三哥哥。小五，这个海螺送给你，你用它能吹出声音，小鱼们就会被吸引过来。真的吗？太好了，我试试。真好玩。小五，你先玩，我去族长爷爷那一趟。好的，唐三哥哥。咦，哪来的虾美人鱼？怎么手里拿着唐三的海螺？我跟他要，他都不给我。喂，你是谁？从哪偷的海螺？快给我！不是的，这是唐三哥哥送给我的，我不能给你。什么？这不可能！我跟唐三要，他都没给我，凭什么给你这个瞎子？你快给我拿过来吧！不要！你还我的海螺？什么你的？海螺现在就是我的了。比比东美人鱼，你别走！你为什么要欺负我的妹妹？你哪来的妹妹？小五就是我的妹妹，你快把我妹妹的海螺还回来，不然我就要收拾你了。你你太过分了，为了一个不知道从哪来的妹妹，竟然威胁我，你给我等着。小五，给你海螺。对不起，唐三哥哥，惹你和比比东姐姐吵架了。没事的，小五妹妹，比比东美人鱼总欺负别人，咱们不理他。哎呀，你怎么流血了？疼不疼啊？我不疼。唐三哥哥，比比东美人鱼太过分了！咦，竟然是鲨鱼闻到血腥味过来了。什么？鲨鱼？唐三哥哥，我们快跑吧！别怕，小五妹妹，有我呢。水雷魔法。小五妹妹，鲨鱼是打不过我的。唐三哥哥，你好厉害呀、啊！小五妹妹，我刚才去族长爷爷那问你的眼睛能不能治，族长爷爷说有办法。我们快去族长爷爷那吧。真的太好了，谢谢你，唐三哥哥。族长爷爷，我们来了。族长爷爷你好，我是小五。好可爱的小五，咦，你怎么受伤了？唐三没照顾好你吗？不是的，族长爷爷，唐三哥哥对我很好，是我不小心自己弄的。唐三，做哥哥的一定要保护好妹妹。我知道了，族长爷爷。要治好小五的眼睛，需要七种颜色的眼泪。唐三去帮小五寻找眼泪吧。七种颜色，都是什么颜色呀？哎呀，这可糟了！
，我不知道七种颜色都有什么颜色，这可怎么找啊？谁能告诉我呢？我好想帮助小五治好眼。今天轮到我当班长了，我来给大家发食物。比比东，我肚子饿了，你可要给我多一点啊！不行，你们每个人都会得到同样多。那好吧，好了，先给大家发汉堡。小五一个我一个，阿七一个我一个，唐三一个我一个。哼，比比东，凭什么你有三个汉堡？因为我是班长呀。接着给大家发鸡腿。小五一个我一个，阿七一个我一个，唐三一个我一个，比比东，你这也太不公平了。就是，少废话，我是班长，我说了算。最后发酸奶，小五一盒，阿七一盒，唐三一盒，哈哈，剩下的全都给我。比比东，你这样是不对的。我是班长，我就应该最多。放学了，大家做完大扫除再回家。阿七扫地。小五擦桌子倒垃圾，唐三擦黑板拖地。什么呀？我们把事情都做完了，那你做什么？我是班长，当然是负责监督你们呀。好了，抓紧时间做事，别磨磨蹭蹭的。比比东，你也太懒了。我哪里懒？监督你们也很累的好不好？同学们，你们觉得比比东的班长当的怎么样啊？比比东给我们分食物一点也不公平，我都没吃饱。做大扫除的时候，比比东什么都不做，就在旁边玩。这样啊，那就换唐三当班长。哼，唐三，我就不信你会做一个好班长。那你就等着看吧。每人一个特大汉堡。哇塞，这么大的汉堡，我吃。等等，先不要吃了，汉堡给我。啊、唐三怎么把汉堡拿走了？看吧，我就说唐三肯定不是好班长，我还分给你们汉堡吃，他直接就把汉堡拿走了。不会的，我相信三哥，你肯定是误会他了。哪有误会？现在我们都没吃的了，真想不到唐三是这样的人。分配一下清洁工作，小五你来扫地，比比东倒垃圾，阿七擦黑板，我就擦桌子和拖地。好的，比比东，你看看三哥，他做的事比我们都多，他就是一个好班长。我选一百分，小五做主人。不行，你只能选我做主人。那好吧，我选一百分小五做主人。好的，小五识相拿来吧你。五六七真是太过分了，小五识相明明是我的。别生气了，千仞雪，这里还有一个识相呢。那好吧，那我选这个五六七识相好了。千仞雪最喜欢穿公主裙了，我给千仞雪娃娃换上公主裙。不好了，小五，我的衣服一下子变成了公主裙。啊，怎么回事？不对，小五，你的娃娃怎么穿的跟我一样的裙子？嗯、呃，我知道是怎么回事了。千仞雪，一定是我给你的娃娃换了衣服，所以你也换上了一样的衣服。怎么可能？小五，你快别开玩笑了。再试一下不就知道了吗？我给娃娃戴上墨镜。啊，我的脸上怎么也出现了墨镜？原来这是真的。我还有五六七的娃娃呢。嘿嘿，五六七，我来了。千仞雪，不可以做不好的事情啊！糟糕，我也要赶快把我的娃娃拿回来。五六七快起床了，太阳都晒屁股了。我知道了，妈妈。啊，我的衣服怎么湿了？五六七，你都多大了，怎么还尿床，害不害臊？不是的，妈妈，我没有尿床。那这是什么？五六七竟然还学会撒谎了，罚你打扫三天家里的卫生。<笑>这到底是怎么回事啊？我真的没有尿床啊。五六七，这次考试怎么又没考及格？哼，快把你私藏的漫画书、游戏机都交出来，不许再玩了。呃，那好吧。啊，我的身体怎么动不了了？你怎么还不去？我我我这就去。啊，我的身体怎么还是动不了啊？五六七，你真是越来越不听话了，看我怎么教训你。我怎么躺地上了？还会耍赖了是吧？不是的，这到底是怎么回事？我怎么这么倒霉啊？到底是怎么回事啊？都怪游戏机，我再也不玩了，我扔。啊，好痛啊！小五，你怎么来了？我明明砸到的是娃娃。五六七，我是来拿回我的娃娃的，因为我们和娃娃是相通的，所以我才会疼。原来是这样，怪不得我控制不了自己的身体。五六七，你快把我的娃娃还给我吧。不行，小五，只有千仞雪把我的娃娃还给我，我才能把你的还给你。千仞雪，快把我的娃娃还给我。我没有拿你的娃娃，明明就是你拿走了我的娃娃，我真的没拿。我今天出去玩，一不小心就给弄丢了。啊，那到底是谁在恶搞我？这里怎么有五六七的娃娃？我拍，好疼啊！是谁在打我的头？
：“小五，你输定了，认死的孩子王肯定是我了，你就看着吧。”“嗯，比东东，你没搞错吧？现在你一个贝壳都没有，你说你是孩子王？你没看到我这里有三个贝壳了吗？”“哈哈，你以为我没做好准备吗？看着吧，待会我马上就会超过你了。”“阿七，你来了，你手上带了个贝壳，你要投给谁呀、啊？是不是我？”“你肯定不是啊。”我和比东东是好朋友，当然是投给他了。而且你以为我只有一个贝壳吗？哈哈，我裤子里还装着两个呢。比东东老大，来，这三个贝壳都给你了。我去，不是吧？每个人只有一个贝壳，为什么阿七有三个？这是怎么回事？太奇怪了吧！这下我跟比东东的贝壳数量是一样的了，怎么办？他真的要成为孩子王吗？这下你看到了吧？就这么轻轻松松，我就追上你了。孩子王，我当定了。小五，现在认输还来得及。哼，我不信，我家三哥都还没来呢。你以为这就结束了呀？等着吧，我不会让你超过我的。可恶，你别得意，这个阿七怎么才帮我弄了三个贝壳？其他人的呢？没抢到吗？小五，我来了，我手上有一个贝壳，我直接给你了。不过你答应要陪我去唱歌比赛的，别忘了哈。行行行，让你给我一个贝壳还那么多话，快走吧你。看吧，李东东，现在我已经有四个了，你才三个，就这还想超过我，没戏了吧？哈哈哈！小五，我忘记跟你说了，李东东那三个贝壳都是阿七从其他人手里拿的。不信你看，我有真相记录。蓉蓉，小五妈妈，老师，你们手上的贝壳给我拿来，我要给我家李东东老大。只要有了你们这些贝壳，让他成为孩子王，还不是轻而易举的事情？哈哈，我告诉你们，谁都不许跟任何人说，不然的话，我就让比东东大人给你们好看。可恶，阿三，你赶紧给我离开，别影响我拿到孩子王的称号。比东东，你怎么可以让阿七去拿其他人的贝壳来给你投票？这不公平。就算你成为了孩子王，也没有人。我要给小五大狗投，我也要给，我给我给。哎呀，我们给错了，应该给小五小红心才对。我的小红心呢？快给我小红心！你想要小红心是吧？给你小红心，我们再给给你。你们搞什么鬼？我要的是小红心，不是要的大狗头。赶紧把你们的狗头给我拿开！不行，这个大狗头是蔬菜女王让我给你的，这是你不吃蔬菜的代价，必须留着。你瞎说，我有吃蔬菜。哼，还想狡辩？我可是有证据的，你自己看。辣条辣条，我爱你，就像老鼠爱大米。我是东东，别吃零食了，快来吃饭。知道了，姐。姐姐，哇塞，红烧肉、糖醋鱼都是我喜欢吃的。姐姐，我吃饱了，我出去玩了。等等，还有青菜呢，你怎么一根都没吃？快吃点青菜。不吃不吃，青菜太难吃了，我才不吃呢。东东，不吃青菜身体会不健康的，你多少也吃点。姐姐，我吃肉身体已经很健康了，你看我跑得多快。比比东，你一点蔬菜都不吃，这个大狗头就是蔬菜女王给你的惩罚，你就乖乖留着吧，我先回家了。哼，什么蔬菜女王，我看就是你自己搞的鬼。阿七娜娜，我们可是好朋友，平时我给你们吃了这么多糖果，你们赶紧把大狗头拿走。比比东老大，不是我们要给你大狗头的，是我们的牙齿给的。什么牙齿不牙齿的，你们休想骗我。是真的，他们已经来了。比比东，我们变成蛀牙全都是你害的。什么叫我害的？你们给我说清楚，说就说。阿七娜娜，这些糖果给你们。哇塞，比比东老大，你太好了，天天给我们糖果吃。对，我最喜欢和比比东玩了。你们喜欢就好，明天我带巧克力给你们吃。我先走了。我吃一个橘子味糖果。那我吃一个草莓味糖果。真是太好吃了。就是因为你天天给他们糖果吃，现在我们都变成了蛀牙。对不起，我不知道会这样。这不能怪比比东，我们以后会爱护牙齿的。牙齿宝宝们，为什么你们要给小五小红心呢？因为小五很少吃糖果，而且每天都刷牙，是爱护牙齿的好孩子。小红心是给他的奖励。小五，给你小红心。哼，比比东，这个大狗头是给你的。你干什么，朱竹清？我又没惹你，你干嘛给我大狗头？你是不是有毛病？你确实没惹我，不过这个大狗头是文具国王拜托我给你的，因为你不爱惜文具。你看看你的书本，你的。橡皮，还有你的文具盒，是不是都是你乱涂乱画的？好吧，我知道错了，以后我会爱惜文具的。这个大狗头你就拿走吧。